Osman Hulusi Efendi'nin hayatını, divanını, hutbelerini incelediğimde nasıl özetleyebilirim acaba? İnsanlara hangi yönlerini söyleyebilirsem eksik bırakmamış olurum diye epeyce çalıştım. Bunu başaramayacağımı anladım. Fakat dedim ki sekiz maddeyi sunayım. O Hulusi Efendi'nin asla özeti olmaz. Ama en azından bu sekiz madde Hulusi Efendi'nin belli başlı yönlerine işaret etmiş olur. Dinleyicilerimiz de bu sekiz maddeyi not alır, takip adına, tabi olmak adına, örnek almak adına, izinden gitme adına bunları takip ederlerse herhalde onun da mesajları yerini bulmuş olur diye düşündüm. Salihlerin anıldığı meclise Allah'ın rahmeti yağar. Bizler birkaç sene önce Sivas'ta İhramcı Zade adına bir sempozyum düzenlemiştik. Uzaktan gelenler tebliğ sunmak için o şehirde bulunanlar hayretlerini gizleyememişlerdi. Biz çok sempozyuma katıldık ama Böyle bir şey görmedik demişlerdi. Çünkü İhramcı Zade çok farklı bir insan. Elbette onun adına yapılmış olan sempozyumda da o farklılık hissedilecekti. Şimdi Hulusi Efendi de İhramcı Zade'nin aynı zamanda bir meyvesi. Bir tifo salgınında ailesinin önemli fertlerini maalesef kaybettiğini biliyorsunuz. Hulusi Efendi de rahatsızlanmıştır aynı hastalıktan. İhramcı Zade Hazretlerine bu durum intikal edince o bizim gözümüzün bebeğidir. Köyneğimizi satar, evladımızı tedavi ettiririz demiştir. Çünkü o Hulusi Efendi de bu millete, bu memlekete, insanlığa hizmet edecek onların manevi dertlerine derman olacak ışığı çok erken görmüştür. Arifler işaretten anlarlar. İnsanlığın derdine derman olacak yüzleri bir bakışta keşfederler. Karşımızda Hulusi Efendi şu şahsiyetiyle duruyor değerli kardeşlerim. Her şeyden önce istikamet sahibi bir müminle karşı karşıyayız. Kamu malı konusunda hassas bir şahsiyet, vatanına bağlı büyük bir vatan severle yüz yüzeyiz. Tasavvufunu şeriat üzerine kuran daima ilhamını şeriattan almasını hem sağlayan hem yaşayan hem de tavsiye eden müteşerri bir mutasavvufa sahibiz. Kur'an merkezli bir hayatı hem yaşayan hem fiziksel yapısıyla hem de içini doldurarak Kur'an kursu açan Kur'an kursu açmak için her türlü fedakarlığa başvuran birazdan anlatacağım tanımış olduğu bir zatın daha iznini beklemeden ben ona kefilim siz kazmayı vurun diyen bir Kur'an aşığıyla beraberiz bugün insanlara hayırlı olmayı esas hedef gören insanlık için çırpınan insanlığın derdiyle dertlenen mümtaz bir şahsiyet var bugün aramızda 
dünya ve ahiret dengesini çok iyi bir şekilde kuran ve bu dengeyi ahiret lehine işleten bir sorumlu müminle karşı karşıyayız. Kitaba ve okumaya son derece önem veren aydın ve arif bir Hulusi Efendi var karşımızda. Son olarak sekizinci madde olarak o da bir pehlivan ama kendi ifadesiyle güreş meydanında değil nefis muhasebesinde nefsini yenen ve nesillere nefislerini yenmeyi öğreten bir irfan ocağının tüttürücüsü müessisi ve insanlık adına payidar kılıcısı Hulusi Efendi ile beraberiz değerli kardeşlerim.